நினைத்து ஆண்டுகளை நான் துதிக்கிறேன் கத்திரிக்கை வைமை உண்டாகட்டும் கீழையாத்தினுடைய ரகசியத்தை குறித்து வைக்கப்பட்டது கத்திரி மைகொண்டாட்டி கீழையாத்து என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சாட்சிகளின் நகரம் என்று சொல்லி அர்த்தம் சாட்சிகளின் நகரம் சாட்சியான ஒரு ஜீவிதம் செய்கிறது வாழக்கூடிய வாழ்வில் சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கை இந்த காலையிலே கீழையாத்திலே வாழ்ந்த ஒரு மனிதனை உங்களுக்கு முன்பாக நான் இந்த காலையிலே கொண்டு போகிறேன் ஒரு மனிதன் உலகத்திலே அவனுடைய ஓட்டம் துவக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பாக இருந்தாலும் முடிவு சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் வேதம் நமக்கு சொல்கிறது ஒரு மனுஷனுடைய ஜன நாளை பார்க்கிறோம் முடிவு நாள் நல்லது என்று வேதம் சொல்கிறது வேதத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது கீழியா தேசத்திலே குடியிருந்த பர்சிலா என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு மனிதனை குறித்து இந்த காலையில் நான் உங்களோடு பிரசங்கிக்க போகிறேன் பர்சிலா அவன் கீழையா தேங்கிற தேசத்திலே வாழ்ந்த ஒரு மனிதன் பர்சிலா வேதத்திலே உங்களுக்கு தாவிது மற்றும் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோப் என்லாம் சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஆனா இந்த பர்சிலா என்கிற மனுஷனை குறித்து எத்தனை பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் என்று எனக்கு தெரியல இந்த பர்சிலா பாத்தீங்கன்னா அவனுடைய துவக்கம் சிறப்பாக இருக்கிறது ஆனால் முடிவிலே அவன் பாத்தீங்கன்னா எட்ட வேண்டிய இடத்திலே அவன் எட்ட முடியாதபடிக்கு தன் ஓட்டத்தை அவன் கடைசியாக நஷ்டமாய் முடிக்கிறதை நாம் வேதத்திலே படிக்க போகிறோம் அதை குறித்த இந்த காலையிலே நான் உங்களுக்கு ஆண்டுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறேன் ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க போகிறோம் ரெண்டு சாமியின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிப்போம் பர்சிலாவும் மனதைவன் இரும்பு எவ்வளவு உறுதியாக இருக்கிறதோ அதே போல பாத்தீங்கன்னா ஜப வாழ்க்கையில் அசைக்க முடியாது அவனை எந்த காரியத்திலும் நீங்கள் அசைக்க முடியாது அப்படி அவன் கற்றுக்கொண்ட உபதேசத்திலே சத்தியத்திலே அவன் உறுதியாக நிற்கக்கூடியவன் அதனால்தான் அவனுடைய பெயர் இரும்பை போன்ற உறுதி உள்ள மனுஷன் ஆனால் இவ்வளவு இரும்பை போல உறுதி உள்ள மனுஷனாய் இருந்தும் அவன் கடைசி நேரத்தில் தன் ஓட்டத்தை நஷ்டப்படுத்துகிற ஒரு ஆவிக்குரிய ரகசியத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் இவன் பாருங்கள் ரொம்ப உறுதியான ஒரு மனுஷன் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் வாழ்க்கையில் உறுதி யூதா புஸ்தகம் அங்கு இருபதாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் போது நம்ம விசுவாசத்துல உறுதியாக இருக்க வேண்டும் உபதேசத்துல உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஜபத்தில் உறுதியாய் தந்திருந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்ப பார்க்க ஜீவிதங்கள்ல எல்லாரும் உறுதியான ஒரு அனுபவம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் சீமோன் பேதுரு சீமோன் என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் நாணலை போன்றவன் சீமோன் நாணலை போன்ற ஒரு மனிதன் நாணலை போன்ற அந்த மனுஷனை ஆண்டவர் அழைத்து இனி உன்னுடைய பெயர் சீமோன் அல்ல இனி உன்னுடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா பேதுரு எனப்படுவான் பேதுரு என்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா பாறையை போன்றவன் பாறையை போல உறுதி உள்ளவன் பேதுரு சொல்ற பாருங்க பேதல் சொல்கிற வார்த்தை அத்தை பாறையை போன்றவன் இதுவரைக்கும் நீ நாணலை போல அங்கு இங்கு சாய்ந்து உறுதியற்ற தன்மை உள்ளவனாக இருந்தால் உன்னை இந்த காலையில் நான் அழைத்து பாறையை போல நான் உறுதியான ஒரு மனுஷனாய் மாற்ற விரும்புகிற சொல்லி ஏசு அவர்கள் பேரை மாற்றினான் அதான் பேதல் பெட்ராக் அப்படி சொல்லி கிரேக்க வார்த்தையிலே படிக்கிறோம் அப்ப பாருங்க இந்த இரும்பை போன்ற உறுதி உள்ள ஒரு மனுஷன் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது வயசிலும் அவர் பார்க்கும்போது ரொம்ப உறுதியான தன்மை உடையவராக 
இருந்தார் எண்பது வயசுலயும் பாத்தீங்கன்னா காலை கை குறித்து வேதம் சொல்கிறது அவர் சொல்றாரு மோசே என்ன நாற்பது வயசுல காவியஸ் பர்னியா என்கிற இடத்திலிருந்து என்னை காலா தேசத்தை அனுப்பினார் அங்க அனுப்பும் போது அன்னைக்கு இருந்த நாற்பது வயசுல இருந்த பலம் இன்னைக்கு எண்பது வயதாகிறது எனக்கு அதே பலன் இருக்கிறது அல்லையே சொல்லுங்க பாப்பா எண்பது வயசுல நமக்கு பலன் ஆண்டு தருவார் நம்ம சோர்ந்து போக கூடாது உலகத்தான் சொல்றது மாதிரி நாற்பது ஆச்சு அறுபது ஆச்சு இனி ஆட்டம் பாட்டம் சொல்லக்கூடாது ஆண்டவர் நமக்கு பலன் தருவார் கத்தர் ஸ்தோத்திரம் முதிர் வயதிலும் அவர்கள் கனி தந்து எப்படி இருப்பாங்க பசுமையும் புஸ்டிமா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்தது போல நமக்கு வரணும்னு சொல்லி அல்ல ஆம நாட்டு நடப்புகள் உலகங்கள் எல்லாம் ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கட்டும் ஆனால் ரசிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆண்டுகிட்ட உறுதியாக இருக்கிறோம் ஆமாம் பா வேதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மோசை சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபது வயசில் அவங்களுக்கு கண்ணு மங்கி போகல கண்ணாடியும் போடல கண் செக்கப்பும் போகல எந்த ஆப்ரேஷனும் பண்ணல நூற்றி இருபது வயசில் அவனுடைய கண் பார்வை குறையவில்லை சரீரத்தில் இருந்த பலன் குந்தி போகவில்லை என்று சொல்லி நம்ம படிக்கிறோம் நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் சொல்ற உன் ஆயுசுக்கு தக்கதாய் உன்னுடைய பலன் இருக்கும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் நம்முடைய ஆயுசுக்கு தக்கதாய் ஆண்டவர் நமக்கு பலன் தருவார் படுக்க நோய் கஷ்டம் அலைச்சல் ஒன்றுக்கு ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார் அப்படி நம்ம விசுவாசிக்கிறோம் எல்லாரும் சொல்றது போல நோய் வருது கண் போயிடும் கால் போகுது ஸ்ட்ரோக் வந்து இப்படி சொல்லி நம்மளே விசுவாச அறிக்கை அப்படி சொல்லக்கூடாது ஆமா அதுதான் அவர் சொல்றாரு காவியஸ் பர்ணியாவில் நாற்பது வயசுல இருந்த பலன் எனக்கு இப்பொழுதும் இருக்கிறது அந்த மலை நாட்டை எனக்கு தாரு யோசுவாட்ட கேட்கிறார் காலை ஐயா எனக்கு அந்த மலை நாட்டை தாரு அந்த மலை நாட்டை நான் வெட்டி எல்லாம் சரிசமமாக்கி குடியிருக்கிற ஒரு இடமா நான் மாற்றலாம் அந்த பலன் எனக்கு இன்னைக்கும் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவர் சொல்றதை பார்க்கிறோம் அப்ப பாருங்க எண்பது வயசுல இருந்த பரிசீலா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலனை ஆண்டவர் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி உறுதியான ஒரு மனுஷன் கீழியாத்து பகுதியில் இருந்தால் கீழியாத்தை குறித்து பிரதர் ரொம்ப ஆழமாக சொன்னாங்க கீழியாத்தில் நல்ல குணாதிசயங்கள் வியாதிகள் நீங்கக்கூடிய வைத்தியர்கள் அங்கே எல்லாமே இருந்துச்சு அதுதான் அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் வந்தால் அங்கே உள்ள செடி மூலிகைகளை எடுத்து அந்த நோய்க்கு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க நல்ல மருந்துகள் நிறைந்த இடம் வைத்தியர்கள் நிறைந்த இடம் பின்ன ஏன் என்னுடைய குமாரத்தை சுகமாகாமல் போனால் என்று சொல்லி நல்ல ஒரு பாய்ந்தே பிரதர் சொன்னாங்க அப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா கீழியாத்து இயேசு கீழியாத்து சபை இன்னைக்கு ஜபம் இயேசுவின் ரத்தம் அபிஷேகம் இதெல்லாம் தான் அன்னைக்கு கீழியாத்தினுடைய அனுபவம் இப்படிப்பட்ட நல்ல அனுபவம் உள்ள இடத்துல தான் வாழ்ந்தவர் பரிசிலா அவருக்கு இந்த கீழியாத்தினுடைய அனுபவங்கள் எல்லாமே இருந்துச்சு அப்ப பாருங்க மூன்றாவது காரியம் இவர் பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்ட மனுஷன் சொல்லி பார்த்தா பதினேழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது சிறத்துல வாசிக்கும் போது அங்கே பர்சிலா ராஜாவை பராமரிக்கிற ஒரு மனுஷன் இருபத்தி ஏழாவது சிறத்தை வாசிப்போம் நிலையற்றவனாய்ந்தாவிதையும் அவனோடு இருக்கிற கூட்டத்தையும் இந்த பரிசிலா நன்றாக பராமரித்தார் நல்ல பராமரிக்கிற குணாதிசயம் அவருக்கு இருந்துச்சு என்னெல்லாம் சார் பாருங்க மெத்தை ஆஹ் கலையங்கள் கலங்கள் ஜன என்னது கலையம் பழைய காலத்துல கலையம் ஒன்று பாருங்க அக்காடி காட்சி ஊத்துறது கலையம் கலையங்கள் மண்பாண்டங்கள் கோதுமையும் வார் கோதுமையும் வருத்த பயிற்று பெரும்பயறு வனாந்தரத்தில அலைந்து வரும்போது இந்த பர்சிலா எண்பது வயதான இந்த வயதான மனிதன் அந்த தாவிதையும் அவனோடு கூட இருக்கிற மக்களையும் பராமரிக்கிற ஒரு குணாதிசி அவருக்கு இருந்துச்சு மெத்தை கொடுத்துருக்கிறான் அந்த காலத்திலே வனாந்தரத்தில் போட்டு தூங்க மெத்தை பால் கட்டிகள் 
நல்ல விலை உயர்ந்த பெரும்பெயரு சிறுபெயரு என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ ஆகாரத்தை எல்லாம் கொண்டு கொடுத்து அந்த தாவிதையும் அவனுக்கு கூட இருக்கிறவங்களையும் டாய்த்து போயிருக்கிற மக்களை அவர் நல்ல சம்பூர்ணமா அவர் கொடுத்து பராமரித்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ராஜாவை பராமரிக்கிற ஒரு மனிதன் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப பாருங்க அவ்வளவு தூரம் பராமரிக்கிற ஒரு பெரிய மனுஷனாக இந்த பர்சிலா இருந்தார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப உபசரிக்கிற ஒரு தன்மை இந்த பர்சிலாவுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சபை கூட பார்த்தீங்கன்னா பராமரிக்கக்கூடிய இடம் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது சமைக்கப்படுகிறது சத்திரம் சபை என்றால் சத்திரம் சத்திரம் என்றால் என்ன அங்கே ஒரு மனிதன் குத்துயிராக அடித்து வழியிலே கல்லர் கையிலே அகப்பட்டு எல்லாவற்றை இழந்து ஒன்னை இல்லாமல் முடிந்தது என்று சொல்லி போடப்பட்ட ஒரு மனிதன் சத்திரத்திலே கொண்டு வந்து பராமரிக்கும்படியாக நல்ல சமாரியன் அங்கே ஒப்படைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்ப அது எதை காண்பிக்கிறது உங்களுடைய ஜீவிதத்திலே யாரெல்லாம் டாய்த்து போய் சோர்ந்து போய் உடைந்து காயத்தோடு வருகிறீர்களோ சபை என்பது உங்களுடைய காயங்களை கட்டுகிற இடம் இங்கு இது ஒரு கிளியாத்து இது பேர் சத்திரம் என்கிற ஒரு பேர் உங்களுக்கு உண்டு சபையில ஆண்டவர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சமாரிய உங்க காயங்களை எல்லாம் ஆற்றுவார் உங்களுடைய கண்ணீரை துடைப்பார் என்ன வியாகுலங்கள் என்ன பிரச்சனைகளோடு இருந்தாலும் நீங்க இயேச இடத்துல தைரியமா வரலாம் பத்தையும் பதினொன்னு இருபத்தி எட்டுல ஆண்டவர் சொல்றாரு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே ஆமா பெரும் சுமை சுமந்து சோர்ந்து போய் இருக்கிறவர்களே அப்படி சொல்லி இன்னொரு மொழி பேர்பல படிக்கிறோம் அப்ப பாருங்க பெரிய சுமை சுமந்து சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறவங்க விடாய்த்து போய் வந்திருக்கிறவங்க நீங்க யாரா இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா பரிசிலா எப்படி தாவிதை பராமரித்தானோ அதே போல ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பராமரிக்கிறவர் உங்களை பாதுகாக்கிறவர் உங்களை விசாரிக்கிற ஆண்டவர் இந்த பூமியில மனிதர்கள் விசாரிக்கலாம் விசாரிக்காம இருக்கலாம் மறக்கலாம் மறந்து போகலாம் கைவிடலாம் எண்ணாமல் போலாம் ஆனால் என்ன கேட்கிற சகோதரி சகோதரிய விசுவாசிகளை உங்களை ஆண்டவர் விசாரிக்கிற தேவன் உங்களை காப்பாற்றுகிறவர் காக்கிற தேவன் உங்களை அவர் ஒருபோதும் என்ன பண்ண மாட்டார் கைவிடவே மாட்டார் ஆண்டவர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார் பரிசிலா எப்படி அந்த இடத்துல தாவிதை அந்த வனாந்திரத்துல மெத்தையும் பால் கட்டியும் தேனும் கொடுத்து யோசித்து பாருங்க வனாந்திரத்துல இதெல்லாம் கிடைக்குமா வனாந்திரத்துல ஒரு மனுஷனுக்கு மெத்த கிடைக்குமா கிடைக்காது அங்க ஏதோ மணல்லையோ மண்ணிலே படுத்து தூங்க வேண்டிய மனுஷன் ஆனா இந்த பரிசிலாவை கொண்டு ஆண்டவர் தாவிதை பாதுகாத்ததை விதங்களை நாம் பார்க்கிறோம் உங்களை இந்த வனாந்திர உலகத்திலே ஒன்னும் இல்லாத உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களை அற்புதமா பாதுகாப்பார் அல்லையா சொல்வோம் பரிசிலா எப்படி தாவிதை காப்பாற்றினாரோ உங்களை ஆண்டவர் காப்பாற்ற அண்ணனைக்குள் ஆகாரங்களை தருவார் ஆண்டர் சொன்ன ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்துப்பார் அவைகள் விதம் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை களஞ்சியத்துல சேர்ப்பதும் இல்லை அவைகளை எல்லாம் பிழை போட்டுகிற தேவன் உங்களை பிழை போட்ட மாட்டாரா அப்படி சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார் ஆகாயத்து பறவைகளை எல்லாம் பாருங்க சேர்ப்பதில்லை விதைப்பதில்லை அறுப்பதில்லை அதெல்லாம் ஆண்டவர் பிழை போட்டுறார் எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்கு பாருங்க அற்புதமா கத்துறதெல்லாம் பிழை போட்டுகிறார் அதெல்லாம் பிழை போட்டுற தேவன் நம்மளையும் பிழை போட்டுவார் இல்லையா சொல்வோம் காலேஜ் பரிசுத்தவன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருபாசன் ஐயா சாதையா எஸ் தாசையா இல்ல இவர் தாசைய பாஸ்டர் அவர் பாருங்க ஆரம்ப கால ஊழியத்திலே வந்த போது வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்தார் வியாபாரங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு ஊழியத்து வந்தாங்க ஊழியத்து வந்த காலம் பிரிவலை அந்த கிருபாசன சபை ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலம் அந்த ஊழியம் ஆரம்பித்து கொண்டிருந்த காலம் ஒன்றும் இல்லை ஆரம்ப காலம் அப்படி வறுமையான ஒரு காலகட்டத்தில் ஆகாரத்துக்கு கூட ரொம்ப கஷ்டம் அந்த நேரத்தில் சரல்முக்கு அந்த கிருபாசனத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பாறை கொண்டு வந்தது ஒரு குளம் மாதிரி கிடக்குது பாறை கொண்டு அதில் போய் உட்கார்ந்துருந்து ஜோ பண்ணி கொண்டே இருந்தான் ஜோ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரண பூச்சி வந்து ஒரு அரண பிடிச்சி வாயில வச்சு சாப்பிட்டு இருந்துச்சான் இவர் அப்பதான் ஜோமன்னார் ஆண்டவரே ஆகாரம் இல்லை பணமும் இல்லை ஊழியத்தை கட்ட முடியல ஒரு பைசா வருமானம் இல்லை இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கிறதே என்று சொல்லி நிறைய காரியங்களை சொல்லி சங்கடப்பட்டு கொண்டிருக்கும்போதான் ஒரு அரண அவருக்கு முன்னாடி அப்படியே போய் ஒரு பூச்சை பிடிச்சி நாங்களை வச்சு சுத்தி சாப்பிட்டு இருந்தான் வாண்டவர் பேசினாராம் பாரு இந்த அரணையே போசிக்கிற நான் ஒன்ன போசிக்க மாட்டேனா ஒன்ன நான் கைவிடுவனா ஒன்ன நான் நடத்த மாட்டேனா ஒன்ன உடுத்தி வைக்க மாட்டேனா ஒன்ன நான் ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லி ஆண்டவர் அப்பொழுது அந்த அரணையை கொண்டு கத்தர் பேசினான் பேசி அவருக்கு ஒரு பலன் வந்துச்சு கத்தர் பேசினா இதெல்லாம் நான் நடத்துறேன் நான் ஒன்ன நடத்த மாட்டேனா பாருங்க நம்ம தாசிய பாசுற ஊழியங்கள் உங்களுக்கு தான் தெரியும் 
உலக அளவில் கத்திர அந்த ஊழியங்களை கொண்டு போனால் வல்லமையாக பயன்படுத்தப்பட்ட நிறைய சபைகள் கட்டிடங்கள் திருவாசன ஊழியத்தில் அவருக்கு பிறகுதான் நிறைய பெரிய பெரிய கட்டிடங்கள் கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் முதலீடுல செய்யப்பட்டது அதற்கு காரணம் என்ன விசுவாச ஜபம் அப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் போசிக்கிற ஆண்டவர் நீங்கள் யாரும் கவலைப்படக்கூடாது விசுவாசிகள் எப்பொழுது கத்திற்குள்ளே சந்தோஷமாக இருக்கணும் எல்லா நிலைகளும் ஆண்டருக்குள்ளே மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் நம்மளை ஆண்டவர் பராமரிப்பார் இந்த வனாந்தரத்தில் எப்படி தாவீது அந்த பரிசில்லாவை கொண்டு ஆண்டவர் அந்த இடத்துல போசித்து காப்பாற்றினாரோ உங்களையும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக ஆண்டவர் கைவிடவே மாட்டார் இல்லை இல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம் நான் அல்லைய தீனத்தை குறித்து பயமில்லை எல்லா பார்த்து கொள்வார் எல்லா பார்த்து கொள்வார் நாளைய தீனத்தை பாருங்களுக்கு <laughs> அந்த யாக்கோபின் புத்திரர்கள் எல்லாரும் பஞ்சம் கொடிய பஞ்சம் இல்லை எகத்துல தான் ஆகாரம் உண்டு என்று சொல்லி கேள்விப்பட்டு அவங்க சாக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த எகிர்த்து தேசத்துக்கு போறாங்க போன போது அங்கே பாருங்க ஆண்டவர் ஒரு மனுஷனை ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார் அவங்க குடும்பக்காரர் யோசிப்பை ஆண்டவர் முன்னாடி ஆயத்தப்படுத்துறாரு அதான் அங்கே வாசிக்கிறார் சொல்ற என்ன சொல்றார் வாசிப்போம் உமக்கும் பராமரிப்பார் <laughs> ஆமா யாருமே நம்மளை பராமரிக்கட்டணும் ஏசு நம்மை பராமரிப்பார் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடினால் உங்கள் கவலைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் மே வைத்து விடுங்கள் நம்முடைய தகப்பனும் தாயும் நம்மை கைவிட தேவனாக இருக்கிறார் அதனால ஆண்டவரை நம்புங்க ஆண்டவரை சார்ந்துருங்க எல்லாரும் நம்மளை மறந்துட்டாங்க நீங்க நினைக்கண்டா சியோனா என்றால் கர்த்தர் என்னை மறந்தார் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டர் சொல்றார் ஸ்திரீ ஆண்டவர் தன் கற்பத்தின் குமாரனை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு அதனால்தான் நம்ம எதுக்கு மேலே நம்ம விசுவாசம் வைப்பதில்லை கத்திரிக்கு சோதரம் கத்திரிக்கு மேல மட்டும்தான் நம்பி கேட்கிறது இயேசுவாதான் சொல்றாரு என்ன காட்டில் நீங்க எதையும் நேசிக்காத எதை நேசித்தாலும் எதுல நேசிக்கிறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு சோதனையா வரும் ஆமா அதனால இந்த உலகத்துல உள்ள உலகத்துல உள்ளவைகளிலும் உலகத்துல இருக்கிற மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை சோதனை மனைவி நேசிக்குமா அதுலதான் சோதனை வரும் பிள்ளைங்களை நீங்க இயேசு காட்டில் அதிகமாக நேசித்து பாருங்க பிள்ளைங்களுக்கு சோதனை வரும் வேலையை அதிகமாக நேசித்து பாருங்க ஆமாம் கூட்டங்கள் வர மாட்டீங்க ஜபத்து வர நேரம் இருக்காது பொண்ணுக்குமே உங்களுக்கு நேரம் இல்லை ரொம்ப பிஸியாக இருக்கு வைங்க ரொம்ப வேலையில் நீங்கள் ரொம்ப நேசத்தை கொடுத்தா வேலையிலே உங்களுக்கு சோதனை வரும் எதில் ஒரு மனுஷன் அதிகமாக நேசம் வைக்கிறானோ அதே அவனுக்கு கண்ணியாக மாறும் என்பது தான் பைபிளுடைய அடிப்படையான ஒரு சக்தி என்பதை மறந்து போகக்கூடாது அப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல ஆண்டவர் நம்மளை பாதுகாப்பார் பராமரிப்பார் 
இந்த யாக்கோவுடைய பிள்ளைகள் எகிப்தில் முடிய அந்த பஞ்சத்தின் மத்தியில் அவங்க புறப்பட்டு வந்தபோது ஆண்டவர் அந்த இடத்திலே ஒரு இரட்சகராக யோசிப்பை வைத்து உமக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு வறுமை வராதபடிக்கு நான் அங்கே பராமரிப்பேன் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பாப்பா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வறுமை இல்லாதபடி நடத்துவார் கொரோனா பீரியட் எல்லாம் வந்து எல்லா உலகமே பட்டினியா கிடந்து ஆனா நம்மளை எவ்வளவு ஆச்சரியமா நடத்தினார் போஷித்தார் பாதுகாத்தார் அண்ணனைக்குள் அப்பத்தை உங்களுக்கு தருவார் கதிரை சொந்தர் அண்ணனைக்குள் அப்பம் ஆகாரம் ஆடை உங்களுக்கு தேவையான ஒரு இருப்பிடம் ஆண்டவர் தருவார் கதிரை சோத்திர உங்களை அண்ணனைக்கு எல்லாத்தையும் தந்து வறுமை வராதபடி உங்களை பராமரிக்கிற ஒரு தேவன் என்பதை மறந்து போகாருங்க இந்த பரிசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஆச்சரியமா ராஜாவை பரதி அவன் பராமரித்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறான் ரெண்டாவது இவனுடைய புனாதிசி பார்த்தீங்கன்னா உதவி செய்கிற நல்ல ஒரு புனாதிசியம் அவனுக்கு இருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனுஷன் உதவி செய்கிற எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பாராதபடிக்கு அவன் இந்த தாவிதை பராமரிக்கிறான் மெத்த கொடுத்தான் தேர்வு கொடுத்தான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாரு கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவரு எந்த பிரதிபலனும் ராஜாவிட்ட எதிர்பார்க்கல அவரே வனாந்திரத்துல பரதேசி அந்த தாவிதிட்ட அவ என்ன எதிர்பார்க்க முடியும் அவ எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் கொடுக்கக்கூடியவர் தான் பரிசிலா ஆண்டவருக்கு செய்கிறது ஊழியங்களுக்கு செய்கிறது மிஷினரிகளை தாங்கிறது ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறது திக்கச்ச பிள்ளைகளுக்கு நம்ம கொடுக்கிற பாருங்க எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்க கூடாது கல்யாணம் விட்டு போனா நூறு ரூபா கொடுத்தா அவன் நூறு ரூபா தருவான் ஒரு பவுன் மோதிரம் கொடுத்தா இவன் கல்யாணத்துக்கு ஒரு பவுன் மோதிரம் வரும் ஏசு சொன்னா சிநேகிக்கிறவனே சிநேகித்தா உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் ஆமா அவங்க கூட நீங்களும் கொடுக்குறீங்க இதனால உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதனால உங்க வீட்டுல நல்ல காரியம் நடக்கும்போது ரோட்டோரங்கள் இருக்கிற கூனரையும் குருடனையும் உடவரையும் எல்லாரையும் அழைத்து சாப்பாடு கொடுங்க அவன் உங்களுக்கு பிரதிபலன் செய்ய மாட்டான் அவன் உங்களுக்கு அவனை விட்டு கல்யாணத்துக்கும் கூட மாட்டான் எந்த காரியத்துக்கும் கூப்பிட மாட்டான் பிரதிபலனே தர மாட்டான் அப்படிப்பட்டவங்களை கூப்பிட்டு சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இயேசு சொன்னான் அட நம்ம என்ன பண்றோம் யாரெல்லாம் கொடுக்குறாங்களோ அங்க எல்லாம் காடு வைக்கிறோம் கொடுக்குறோம் அவங்க அடுத்து திருப்பி தர்றதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் பரிசீல பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்பு இல்லை அவன் மனாந்திரத்தில் திக்கச்சு வந்தவனுக்கு தாகத்தோடு வந்தவனுக்கு வயிற்று பசியோடு அவனுக்கு என்ன தேவையோ அதை திருப்பி அவன் எந்த கைமாறும் எதிர்பாராமல் அவன் கொடுத்தான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் அவர் நம்ம ஆண்டவருக்கு செய்கிறது கூட அப்படிதான் கத்தருக்காக நம்ம எதை செய்தாலும் ஆண்டவர் தருவார் கத்தரை நம்பி நன்மை செய் ஆம் கத்தர் அதை நமக்கு திருப்பி தருவார் நீ ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறீங்களோ கொடுக்கிறத ஆண்டவர் நமக்கு திருப்பி தருவார் காணிக்கைகள் தசபாகங்கள் மிஷினரி காணிகள் ஏழைகள் திக்கட்டவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பார் ஏழைக்கு இறங்குறவன் கத்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் அப்ப நமக்கு இருக்கிற வருமானத்துல ஒரு பகுதி ஏழைகள் எளிய மக்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம நம்ம மணிப்பூர் மக்கள் மிஷினரிகள் இதெல்லாம் நம்ம அண்ணாங்க தான் செய்யறது கத்தருக்கு பயமுட்டாடு நமக்கு ஆண்டவர் தருகிறதுல ஒரு பகுதி அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டும் கத்தருக்கு நம்ம கொடுக்கும் போது ஆண்டல் அதை திருப்பி நமக்கு தருவார் அதை தான் நான் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்றது கத்தருக்கு நம்ம செய்யும் போது கடன் இல்லாம கத்தர் நடத்துவார் உங்களை வீணான செலவுகள் வட்டி கடன்கள் கஷ்டம் நோய் ஆண்டவருக்கு நம்ம செய்யறத ஆண்டல் உற்சாகமா செய்யணும் மனரம்யமா செய்யணும் இவ்வளவு கொடுக்கணுமா அவ்வளவு கொடுக்கணுமா ஒன்னும் நினைக்க கூடாது கத்தரை சோத்திர உங்களுக்கு ஏற்றது உங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ அதை நம்ம ஆண்டவருக்காக ஏழை எதிர்பாராமல்ிலாம் பெற்றோரையும் பெரியவர்களை மதிக்கணும் வேதம் சொல்லுது முதியோருக்கு முன்னாக நீ எழுந்து ஆமா நிற்க வேண்டும் பைபிள் நமக்கு சொல்லுது ஆண்டவருடைய கற்றலையில ஒண்ணு நிறைய மயிர் முதிர் வயதானவங்களை காணும்போது நீ எளவி நின்று மரியாதை செலுத்த வேண்டும் நம்மை பெரியவர்கள் பெற்றோர்கள் அவங்களை நீங்க பார்க்கும்போது மரியாதை செலுத்தி பழக வேண்டும் இந்த எண்பது வயசான மனிதன் பார்த்தீங்கன்னா தாவிதுக்கு மேல இருந்த அன்பினால் 
யோர்வான் துறை மட்டும் போய் என்ன பண்றாரு வழி அனுப்புகிறதை பார்க்கிறோம் நல்ல ஒரு மரியாதையான சுவாவங்கள் அதை இருக்கிறது சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் நம்மளும் அப்படிப்பட்ட மரியாதைகளை கொடுக்க வேண்டும் வேதம் சொல்லுது கனம் பண்ணுவதில் ஒருவருக்கு ஒருவர் என்ன பண்ணணும் முந்தி குளம் கூட்டம் முடிஞ்சா கஞ்சி குடிப்பதுல முந்துறது ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் ஆமா இடம் முடிச்ச ஓடப்பார் அல்லையா சொல்லுவோம் ஆமா அங்க ஓடிட்டு இருக்க பாரு வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா எப்ப வந்தீங்க நல்லா இருக்கீங்களா பிள்ளை எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா வாரத்து ஒரு நாள் பார்த்து கையெல்லாம் குலுக்கி அன்பு பகிரணும் ஆமா அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம் அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம் மகிழ்ச்சி <laughs> கூட்டம் பிடிச்சா எல்லாரும் கை கொடுத்து எப்படி இருக்கீங்க பிள்ளை நல்லா இருக்கா குடும்பம் அதுக்கப்புறம் அளவு கடந்து பேசிட்டு இருக்க பாரு ஆமா அளவோட ரெண்டு வார்த்தை பேசி நல்லா எல்லாரையும் விசாரிச்சு காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம விசாரிக்கிறது தப்பு இல்லை ஆமா கனம் பண்ணுவதில் ஒருவருக்கொருவர் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் எல்லாரும் கனம் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒருவர் கனம் பண்ணணும் அதுலேயும் முந்தி கொள்ளணுமா ஆமா அப்ப முந்துறது ஒரு நல்ல அனுபவம் எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திர பிரதர் ஸ்தோத்திர சிஸ்டர் ரைஸ் லடையா ஆமா அப்படி சொல்லி இந்த பிள்ளைகளும் அப்படிதான் நீங்க ரெண்டு கை எடுத்து எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் வணங்க சொல்லணும் அலையிலேயே சொல்லுங்க பாப்பா ஆமா நீங்க எல்லாம் பெரியவங்களை பார்க்கும்ப ஆமா குட் மார்னிங் மிஸ் குட் மார்னிங் சார் சொல்ற மாதிரி எல்லாரையும் பார்த்து ஆமா ஆண்டி பிரைஸ் எல்லாம் அப்படி சொல்லி பழகணும் அலையிலேயே சொல்லுங்க பாப்பா ஆமா எல்லாரும் ஒருத்தவங்க பிரைஸ் எல்லாம் சொல்லணும் அது என்னது கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திர நம்மளை பார்க்க வச்சாரு சுகம் தந்தாரு போன வாரம் சந்திச்சோம் இந்த வாரமும் சந்திக்க ஆண்டவர் திருவேசிதான் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படி சொல்லி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வாழ்த்தணும் ஆ சோத்திரம் பண்ணும் போன வாரத்தில் சிஸ்டர் கஞ்சி குடிக்காமல் போயிட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப சங்கடம் முஞ்சரையிலே நடந்து வந்தாங்க திரும்ப அவங்க போனாங்க இங்கே யாரும் ஒரு ஆள் புதுசாக வந்தால் சிறு ஒரு கிளாஸ் பிடிச்சிங்களா எங்கேருந்து வந்தீங்க உட்காருங்க அப்படி சொல்லி ரெண்டு வாரத்தை பேசியிருந்தாங்க என்னென்னா வந்துட்டு போகுது கஞ்சி குடிச்சிங்களா இல்லை பாஸ்டர் ஆமாம் இவ்வளோ பேர் வார சபையில் ஆட்களை பார்த்து உட்கார வச்சு நம்ம ஆகாரங்களை கொடுத்து விசாரித்து நீங்கள் யார் எங்கேருந்து வந்தீங்க எப்படி ஆமாம் இது ஒரு தாய் வீடு மாதிரி அல்லையா சொல்லுங்க இது தாய் வீடு ஆமாம் அது ஒரு பிரசங்கம் தாய் வீடு சொல்லி ஒரு பிரசங்கம் இருக்குது ஆமாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தாய் வீடு மாதிரி ஆமாம் தாய் வீட்டில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் உரிமையாக எல்லாரும் சோபாலியாக உட்காந்துருப்பாங்க அல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம் சோபாலியாக இருப்பீங்க தாய் வீட்டில் வந்தாச்சுன்னா எப்போலாம் வந்து தான் தாமதம் வேறு அடுக்கலை ஓடுவாங்க டப்பாய் திறப்பாங்க அவங்க இங்கே போவாங்க சொந்த வீடு மாதிரி ஆமாம் இங்கே வந்தாச்சுன்னா அப்படி தான் நம்ம சபைக்கு பூட்டை இந்த பாருங்க அல்லையா சொல்லுங்க இங்கே வீட்டுக்காக ஜமா வீடு எனப்படும் அல்லையா சொல்லுங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓப்பன் டோர் தான் நீங்கள் ஆமாம் உங்களுக்கு கடுங்காப்பி குடிக்கலாம் தோணுச்சு இந்த வழியாக போங்க பொண்ணு போட்டு குடிச்சிட்டு போகுன்னா தாராளமாக வரும் அன்பு காட்டி பாராட்டி உற்சாகம் பேசி இதெல்லாம் விளம்பி கொடுத்து சகாயம் பண்ணி முதியவர்கள் எல்லாம் அப்படிலாம் நீங்க செய்து பாருங்க இது சபை ஆமா எனக்கு உங்களுக்கு அப்படி இவனுக்கு அப்படி சொல்லி அல்ல நம்ம எல்லாம் பிள்ளைகள் ஒரு தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் இங்க ஏற்ற தாழ்வு பெரிய உயர்ந்தவ எது தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல இல்லையா சொல்லுங்க பாப்போம் நம்ம எல்லாரும் உற்சாகமா எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விசாரிக்கணும் விசாரிக்க 
இந்த பரிசில உபகாரம் செய்து செலுத்தி நல்ல சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை செய்திருந்தும் இவர் இப்ப சொல்றாரு பாருங்க என்ன சொல்றாரு முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்துல நான் என் ஊரிலே மறித்து என்ன உபகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ராஜா கேட்கிறார் கேட்டதுக்கு அவர் சொல்றாரு நான் என் ஊரிலே மறித்து என் தாய் தகப்பன்மார் கல்லறையிலே அடக்கம் பண்ணப்படும்படிக்கு உமது அடியான திரும்பி போகட்டும் ஆனால் இதோ உம் அடியானாகிய கிம்காம் ராஜாபாய் உம் ஆண்டவனோட கூட வருவார் உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானபடி அவனுக்கு செய்யும் என்றான் அது எதை காட்டுது இந்த பரிசில பார்த்தீங்கன்னா நித்திய ஜீவனை குறித்த வாழ்வை குறித்த நம்பிக்கையற்றவனாக பேசுகிறத பார்க்கிறார் அவர் சொன்னார் எண்பது வயசாச்சு எனி நான் உமக்கு பாரமாக இருக்க விரும்பல எரிசிலையில் நான் வர விரும்பல அப்படி சொல்லி அவர் சொல்கிறான் எரிசிலை என்றால் சமதானத்தின் நகரம் நம்ம எல்லாரும் சீயோம் எருசிலேமுக்கு போவதற்கு தான் நம்ம எல்லாம் காத்திருக்கிறோம் வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா புதிய எருசிலை புதிய எருசிலை பல்லவத்தில் இறங்கி வருகிறதை கண்டு என்று சொல்லி வழிபட்டத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த எருசிலேமுக்கு போக வேண்டிய பர்சிலா நானும் நீங்களும் பர்சிலாவை போல இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காரியங்களை செய்கிறோம் இன்னைக்கு வனாந்திர உதவி செய்கிறோம் திக்கற்றவர்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் பராமரிக்கிறோம் மரியாதை செலுத்துகிறோம் எல்லா காரியத்திலும் உறுதியாக இருக்கிறோம் ஆனால் மறு வாழ்க்கை குறித்த உறுதியற்ற தன்மை ராஜா சொல்றாரு பர்சிலா நீ என்னோட கூட எரிசிலும் இல்லை வா நான் உன்னை பராமரிப்பேன் அங்க என் கூட நான் உன்னை வைக்கிறேன் நீ என்னோட வா என்று சொல்லி பரிசிலாவை அழைத்தால் பரிசிலா சொல்றான் என் ஊர்லயே மறிச்சு எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கல்லறை கிட்ட என்ன அடக்கம் பண்ணட்டும் நான் எரிசிலமுக்கு வர விரும்பவில்லை என்ன எத்தனை பேர் இந்த காலை நேரத்தில் பரிசிலாவை போல சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதம் மட்டும் எனக்கு போதும் நோய் சுகம் ஆனால் போதும் என் பிரச்சனை தீந்தா போதும் என் கடன் பிரச்சனை தீந்தா போதும் நான் ஊரில் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட சோமா இருக்க விரும்புகிறேன் என் இந்த வீடை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த சொத்தெல்லாம் ஆண்டுட்டு நான் இங்கேயே இருக்க விரும்புகிறேன் எத்தனை பேர் இந்த காலை நேரத்தில் பரிசிலாவை போல இன்னைக்கு அறிக்கை செய்து கொண்டிருக்கிறீங்க இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் தேவனை பற்றி கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் எல்லா மனிதர்களை காட்டிலும் பரிதவிக்கப்பட்டவங்களாக இருப்பீங்க நம்ம சபைக்கு வர நோக்கம் எருசிலமுக்கு போக வேண்டும் அலேலியா சொல்லுங்க பாப்பா புதிய எருசிலை நமக்காக காத்திருக்கிறது சியோன் காத்திருக்கிறது புதிய வானம் புதிய பூமி காத்திருக்கிறது அந்த உன்னதமான இடத்துல நம்ம எல்லாரும் போய் சேரணும் எங்க கண்ணம் மூடும்போது வரல ராஜ்யத்துக்கு போய் சேரணும் எருசிலமில போய் ஆண்டருக்க பராமரிப்புல நம்ம எல்லாம் இருக்க வேண்டும் அந்த எருசிலமுக்காக தான் இந்த பூமியில இவ்வளவு போராட்டம் இதெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம் எல்லாத்தையும் செய்து கடைசி நேரத்துல சியோனை இழந்து போகாதுங்க சியோன்ல போய் சேர வேண்டும் நம்ம எல்லாரும் நித்திய ஜீவனை பெற வேண்டும் அதுக்குதான் நமக்கு முன்பா இயேசு சரீரம் அப்படி ரத்த எல்லாம் நம்ம பானம் பண்ணி வெல்லப்படுவது நம்ம பரலோகத்துல போய் சேர வேண்டும் மலையிலேயே சொல்லுங்க ஆமா ஊர்லயும் மறிச்சு இங்கே அப்பா அம்மாக்கு கல்லறையில என்னை கொண்டு வைங்க சொல்லி அவர் சாதாரண உலக ஓட்டத்தையே அவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் ரூபன் கோத்திரத்தை குறித்து நம்ம வேதத்துல படிக்கும் போது ரூபன் கோத்திரம் காத்து கோத்திரம் மனாசையின் பாதி கோத்திரம் பனிரெண்டு கோத்திரம் உண்டு பனிரெண்டு கோத்திரத்தை மோசை வழி நடத்தி வரும்போது அந்த இடத்திலே ரூபன் கோத்திரமும் காத் கோத்திரமும் மனாசை கோத்திரமும் சொன்னாங்க ஐயா யோர்தானுக்கு எந்த பக்கத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் யோர்தானுக்கு அந்த பக்கம் நாங்கள் போக விரும்பவில்லை நாங்கள் யோர்தானுக்கு எந்த பக்கத்தில் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் இங்கே ஆடு மாடுகளுக்கான நல்ல புல் இங்கே இருக்குது நல்ல செமவழி நல்ல யோர்தான் நதினால் அந்த இடமெல்லாம் நல்ல செழிப்பாக இருக்குது நல்ல புல் பச்சை பசேன்னு இருக்குது நாங்க என்ன பண்றோம் எவர்தான் இக்கரையில இருக்கிறோம் அக்கரையில தான் காணா இருக்குது மற்ற ஒன்பதரை கோத்திர மக்களும் காணா தேசத்து போக பிரயாணப்பட்டாங்க கடந்து 
ஆனால் இந்த ரெண்டரை போத்திரம் மாத்திரம் சொல்லுது நாங்கள் இங்கேயே இருக்கிறோம் ஆடு மாடை மேய்ச்சிட்டு சரிப்பா விவசாயம் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் யோகதானுக்கு இக்கறையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகளுக்கு நிலை அதுதான் இந்த காலையில் இயேசு வந்தால் எத்தனை பேர் இயேசு வருகையில் போக ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க இங்கேயே இருக்க எத்தனை பேர் விரும்புகிறீங்க பூமியில் இருக்கலாம் இங்கேயே நம்ம இருக்கிற கால வசதி வாய்ப்புகள் செல்வ செழிப்புகளோடு ஆண்டவர் எல்லா ஆஸ்தி ஐஸ்வர்யங்களை தாங்க நாங்கள் இங்கே இருக்கிற சொல்லி எத்தனை பேர் தேவண்டி ரூபன் கோத்திரம் காத்து கோத்திரம் மனாசை பாதி கோத்திரம் அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஒரே முடிவு எங்களை யோகதானுக்கு அக்கறை போக எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை இங்கே இருக்கு செழிப்பான சமவழியை கண்டு இங்கே இருக்க விரும்புறாங்க ஆமா பரிசிலமா தான் சொன்னார் எருசிலிமுக்கு எனக்கு வர விருப்பம் ராஜா சொன்னார் நீ போ எருசிலிமில் உன்னை பராமரிப்பேன் நீ எருசிலிமுக்கு வா நான் என்னோட கூட இரு வா என்று சொல்லி கூப்பிட்டான் அவன் சொல்றான் நான் அப்பா அம்மா கூட கல்லறையில் என்ன வைக்கிறேன் ஆமா இங்கே நான் இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லி இங்கே பிடிச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு கூட்டம் இந்த பூமியை கண்டு ஏமாந்து போகாதுங்க இந்த பூமி நமக்கு சொந்தம் இல்லை அல்லையே சொல்லுங்க இந்த பூமி ஒரு சொந்த எனக்கு <laughs> அப்படி சொல்லுகிறான் இன்றைக்கி அநேகர் பரலோகத்துக்கு அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க நான் வரல என் பிள்ளை அவனாவது வந்து நல்லா இருக்கட்டும் மனைவி வராங்கல்ல பாஸ்டர் ஆமாம் அவங்க பரலோகத்து போட்டோம் நான் வீட்டிலே இருந்துடுறேன் இன்னைக்கு அநேகர் பார்த்தீங்கன்னா ஜபங்கள் ஆராதனைகள் ஞானசானம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லும்போது அவங்க இருக்கிறாங்க கிம்கா இருக்கானா அவனை கூட்டிகிட்டு போட்டோம் நாங்கள் வீட்டில் உட்காந்து இருக்கிறோம் ஆமாம் ஏன் ஆராதனைகள் இல்லை அவன் பிள்ளை வந்தா இல்லை நாங்கள் இங்கே இருக்கிறேன் இல்லை இதெல்லாம் பார்வனுடைய தந்திரங்கள் இதுக்கெல்லாம் நம்ம இடம் கொடுக்கக்கூடாது இப்போ இவனும் பரிசீலம் அதான் சொல்கிறாங்க நான் என் சிலமைக்கு வர விரும்பல நான் எங்கள் அப்பா அம்மா கூடவே நான் செட்டில் ஆக விரும்புகிறேன் தாய் தகவனை கூட இருந்தால் என்ன முன்னேற்றம் வரும் நாம் ஒரு பிள்ளைகள் படித்து ஆளாயாச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ ஆனால் எல்லோரும் பறந்துட வேண்டியதும் அங்கங்கே வேலை தேடி ஒவ்வொரு இடங்களுக்கு போகிறது மாதிரி அம்மையை கூட தான் இருப்பேன் அப்பாயை கூட தான் இருப்பேன் சொல்லி யாருமே சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கிறது போல் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை விட்டு நாம் எல்லோரும் ஒரு நாள் போக வேண்டும் ஆண்டவர் கூப்பிடும் போது எப்போ அழைப்பார் தெரியாது அழைப்பு சத்தம் வந்தால் உடனே போய் வேண்டியது அடிக்கடி நான் சொல்கிறது மாதிரி பால கூட இறக்கி வைக்க நேரம் இருக்கா கொதிக்குது ஆண்டவரே இதை இறக்கி வச்சுட்டு வரேன் சொல்லி நேரம் இல்லை சொல்லிட்டு போக நேரம் இல்லை போகிறேன் சொல்ல முடியாது ஆமாம் எனக்கு இப்படி இருக்கு சொல்ல முடியாது நினையாத நேரத்தில் நம்முடைய ஜீவன் போகும் என்றால் நீ நித்தியத்தை எங்கே கிடைப்பான் எங்கள் இயேசுவோடு கூட இருப்போம் என்கிற நம்பிக்கை எத்தனை பேருக்கு இந்த காலையில் இருக்குது பரிசிலா எல்லாம் செய்தது உண்மை ஓடி ஓடி விசாரிச்சார் மெத்த கொடுத்தாரு தேர் கொடுத்தாரு பயரெல்லாம் கொடுத்தாரு எல்லாம் நல்ல காரியங்களை எல்லாம் செய்தார் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் எருசிலேமுக்கு வர மறந்துட்டார் ரூபன் கோத்திரம் காத் கோத்திரம் அவங்களும் மனாசை கோத்திரம் அவங்களும் பார்த்தாங்க ஆடு மாடு மேட்சி இங்கேயே வளர்ந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கலாம்னு சொல்லி அதனால் இந்த பூமியை ஒருத்தரும் இங்கே வளரணும்னு சொல்லி விரும்பண்டா கதிர சோத்திரம் எங்கெல்லாம் பூச்சி திருடை அரசாங்கம் எல்லாம் களவாட்டுக்கு போது பாருங்க போடுற பைசா எல்லாம் இங்கேயும் போன வழி இல்லை எங்கே போட்டாலும் திருட்டிட்டு போயிடுவாங்க அதனால் ஏசு சொன்ன மாதிரி நம்ம மனசெல்லாம் அங்கே இருக்கட்டும் ஆண்டல் நடத்துவார் பூமியில் இருக்க முடியும் உங்களை ஆண்டல் பசி இல்லாமல் நடத்தார் பட்டினி இல்லாமல் நடத்தார் அண்ணனுக்கு என்ன தேவையோ ஆண்டல் தருவார் ஆமாம் இருக்கிறதுல மகிழ்ச்சியாக இருங்க மன ரம்மியமாக இருங்க மன ரம்மியம் ஒரு மருந்து 
ஆமாம் அதை போல் ஒரு மருந்து வேறு எதுவுமே இல்லை சந்தோஷமாக இருப்போம் மகிழ்ச்சியாக நல்ல ஆண்டவர் துதிங்க ஆராதிங்க பாடுங்க செவிங்க ஆண்டவர் தந்திருக்கிற வேலைகள் தந்திருக்க கொஞ்சம் வருமானங்கள் சின்ன ஒரு வீடு சின்ன இடங்கள் சந்தோஷமாக இருப்போம் ஆண்டவர் தரும்போது எடுத்து நல்ல நிலைகளில் நம்ம போகலாம் அதனால் கத்தர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் பராமரிப்பார் இந்த பர்சிலா அப்படி சொல்லி கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா தாவிது அவனுக்கு பதில் செய்கிறதை நான் வாசித்து முடிக்க போகிறோம் ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்தில் அவனுடைய மகன் கிம் காமை அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான் ஆசிர்வதிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அங்கே நாம் வாசிக்கும் ஒன்று ராஜாக்கள் ரெண்டு ஏழையில் அங்கே பர்சிலாவுடைய மகன் அந்த இடத்துல அவனுக்கு சாலமன் காலத்தில் உதவி செய்யப்பட்டு அவனுக்கு பர்சிலாவின் குமார் இருக்கு தயை செய்வாயாக பாருங்க இந்த இடத்திலே அப்பா செய்த நல்ல கிரியை நிமித்தம் அவனுடைய மகன் கிம் காம் ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறார் இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பெற்றோர்கள் நீங்க செய்கிற நற்கிரியைகள் உங்க பிள்ளைகள் பின்னாக்கள நல்லா இருப்பாங்க நல்ல நிலையில் இருப்பாங்க நீங்க இன்னைக்கு தயவு செய்யும் போது நீங்க ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுக்கும் போது நீங்க மற்றவர்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ணும் போது உங்க பிள்ளைகள் சென்னையில சவுதியில துபாயில அதன் இடங்கள்ல போகும்போது உங்க பிள்ளைகளுக்கு அங்க ஆதரவு கொடுப்பாங்க அங்க இன்னொரு அப்பா அம்மா கத்த வச்சிருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அவங்க இக்கட்டில் இருக்கும்போது ஜெயிலில் இருக்கும்போது ஒரு ஆபத்தில் இருக்கும்போது மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது நம்ம இங்கே செய்யக்கூடிய நற்கரிகள் அங்கே பாண்டவர் யாரையாவது கொண்டு ஒருத்தரை கொண்டு செய்வார் நல்லையே சொல்லுங்க பாப்பா தாவிதா அன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லை அன்னையும் இல்லாத அந்த மனுஷனுக்கு பர்சிலா இந்த ஆகாரம் எல்லாம் கொடுத்து அவனை கவனித்த போது அவன் பாருங்க பின்னாக்கல கிம் காம் பர்சிலாவுடைய மகன் அவன் பின்னாக்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட பாருங்க தாவிது சொல்றான் தான் மறிக்க போற அந்த வயசான காலத்துல தாவிது சொல்றான் அந்த கிம் காம் பர்சிலாவுடைய பிள்ளைக்கு நீ தயவு செய்யலாம் அவன் உனக்கு பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிடணும் அந்த அளவுக்கு உன் பந்தியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீ அவனை மெயின் இடத்த கொடுத்துரு அவங்க வனாந்தரத்தில் நான் விடாய்த்து போன நேரத்தில் எனக்கு அவனுடைய தகப்பல் உதவி செய்தார் ஒத்தாசை பண்ணார் இதை எதை காட்டுது செய்த நந்தியை மறக்கக்கூடாது உப்பிட்டவனை உள்ளளவும் நினைக்கணும் அஞ்சு ரூபா தந்தா அதை மறக்கக்கூடாது அவன் ஒரு நேரம் கஞ்சி தந்தா மறக்கக்கூடாது நீங்கள் ஒரு சட்டை எடுத்து தந்திருப்பாங்க நீங்கள் மறக்கக்கூடாது உங்களுக்கு செய்த உதவியை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது தூற்றக்கூடாது வளர்ந்த பிறகு ஆசிரியம் நூறு சட்டை வந்த பிறகு மறக்க பார்த்து ஒரு சட்டை இல்லாத நேரத்தில் நிலைமையை பார்த்து ஒருத்த உதவி செய்தான் ஒரு ரூபா தந்தான் ஆனால் அன்னைக்கு அந்த ஒரு ரூபாய்க்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு முக்கியத்தை இருந்துச்சு அதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது உப்பிட்டவனை உள்ளளவும் நினைக்கலாம் அந்த தாவிது நன்றி உள்ள உணவோடு அவன் சொல்கிறான் ஏ நான் இப்படி மனாந்திரத்தில் தாய்த்து போன நேரத்தில் எனக்கு ஆகாரம் தந்து என்னை போஷித்த அந்த மனிதனுடைய பிள்ளை கிம் காம் அவனுக்கு நீ தயவு செய்ய அவனுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படுகிறதோ எல்லாத்தையும் கொடு என்று சொல்லி சாலமன்ற சொல்லிட்டு இவன் மறிக்கிறான் அது மாதிரி விசுவாசிகளை நம்ம செய்யும்போது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு யார் யாகில கொண்டு கத்தர் என்ன பண்ணுவார் மொத்தாசி செய்வார் நான் நம்ம செய்யும்போது ஊரார் பிள்ளை ஊட்டி வளர்க்கும் தான் பிள்ளை தானா வளரும் கத்தர் அவங்களை ஆசிரியப்பார் கத்தர் போற இடத்துல ஆசிரியப்பார் அவங்கள போசிப்பார் காப்பாற்றுவார் நம்ம பிள்ளைகள் பட்டினியாக இருக்க மாட்டாங்க காகமாக இருக்க மாட்டாங்க வஸ்திரம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க அடைக்கலை இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க நம்ம பிள்ளைகளை காட்டு ஒரு இடத்த ஆயத்தப்படுத்துவார் அல்லையே சொல்லுங்க சத்துருங்களுக்கு முன்பாக ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்துகிற தேவன் நமக்காக நமக்கு முன்னாடி போய் அந்த காரியத்தை கத்த செய்வார் நம்ம செய்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆண்டர் விசேஷமான காரியத்தை கத்த செய்வார் அல்லையே சொல்லுவோம் ஆமாம் அங்கே தயவு செய்யப்படுகிறது போல நமக்கு ஆண்டர் தயவு செய்வார் எல்லாரும் எழுப்பி நின்று கண்களை மூடி செவிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் இந்த காலையில் கீழே ஆற்றின் காரியத்தை குறித்து நம்மோடு பேசினார் கீழே ஆற்றினுடைய பிசின் தைலம் அந்த கீழி ஆற்றின் தான் சாட்சிகளின் நகரம் அந்த சாட்சியின் நகரத்திலே ஒரு மனிதன் பர்சிலா என்கிற ஒரு மனிதன் இருந்தார் அந்த பர்சிலாவை குறித்து நாம் சிந்தித்த அந்த காலையில் வேதத்திலே நாம் படிக்கிற பர்சிலா அருமையான இரும்பை போன்ற உறுதி உள்ள ஒரு மனுஷன் நல்ல மனதில் உறுதி உள்ள ஒரு மனுஷன் ஆனால் நல்ல ஒரு பாருங்க தாவிதை உபசரித்தார் மரியாதை செய்தார் அவர்கள் கூட எல்லா உபசாரங்களையும் செய்தார் அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு மனிதன் அவன் கீழே ஆற்றுல இருந்தான் நல்ல அபிஷேகம் நிறைந்த இடத்துல இருந்தான் நல்ல ஆராதனை கூடத்தில் இருந்தான் அங்கே கீழே ஆற்று பிசின் தைலம் உண்டு அங்கே ரண வைத்தியன் உண்டு அவனுடைய சீலை பிரதுக்குவதற்கான இடம் அவனுடைய எல்லா அழுக்கையும் மாற்றுகிற இடம் தான் கீழே ஆத் அவ்வளவு செழுமையான அப்படிப்பட்ட இடத்துல இருந்த ஒரு பரிசிலா இப்பொழுது பாருங்கள் எல்லா காரியத்தையும் செய்தார் ஆனால் கடைசி நேரம் ராஜா சொன்னார் இரசிலிமுக்கு வா நீ என கூட வா இரசிலிமுக்கு நான் உன்னை பராமரிப்பேன் நீ என்னோடு கூட வா இல்லை நான் இங்கே இருக்கிறேன் 
எங்க அப்பா அம்மா கூடயே தான் இருக்கிறேன் இங்கேயே நடக்க மாட்டேன் நான் இங்கேயே ஜீவித்து இங்கேயே முடிச்சிருக்க என் வாழ்க்கையை ராஜா சொல்றான் பா என்னோட இந்த காலையில என்ன கேட்கிற சகுனி சகுதிரி உங்களை இந்த காலையில தூய எரிசலை உங்களை அழைக்கிறது பரம எரிசலை உங்களை அழைக்கிறது சீயோன் உங்களை அழைக்கிறது நம்முடைய வாஞ்சை சீயோன் நம்ம எல்லாரும் சீயோன்ல வந்து நிற்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நீ கத்திரால் மீட்கப்பட்ட ஜனம் பரலோக ராஜ்யத்துல வந்து நிற்கணும் பரம இடத்துல வந்து நிற்கணும் சீயோனை இழந்து போகாதுங்க தேவன் கைகளால் உண்டாக்குற ஒரு நகரத்தை நமக்காய் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் வீட்டை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பூமியில் இருக்கிற ஆடு மாடு செழிப்பு பஸ்து சுகங்களை மாத்திர நாம் நம்பி இதை பற்றி கொண்டிருப்போம் என்றால் பரம காணானை நாம் இழந்து போவோம் எல்லார் ஆண்டவர் கருத்துல இயேசுவே என் மனசை எதுக்கு மேலே நான் வைக்கிறேன்ப்பா ஆண்டவர் என் மனதை எல்லாம் உயர் வாஞ்சி சீயோன் நான் பரலோக ராஜ்யத்து வர வேண்டும் எனக்கு எனக்கு ஆண்டவர் அந்த இடத்தை எனக்கு தாருமாண்டவர் இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு காரியங்களை நினைத்து நான் அதை இழந்து போகக்கூடாது கிம்பா கிம்காம் வரட்டும் நான் இங்கே இருந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி அரசியலா சொன்னார் நீங்க எல்லா காரியத்தையும் செய்து ஓட்டத்தை தோல்வியில முடிக்க கூடாது ஜெயமாய் உன் ஓட்டம் முடிய வேண்டும் ஜெயமாய் உன் ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும் இந்த உலக காரியங்களை திருப்திப்படாதீர்கள் எதன் மேலும் மனம் வைக்க வேண்டாம் நம்ம எல்லாரும் அந்த நித்திய வீடு ஆண்டவர் நமக்கு தரும்படியாக பரலோக ராஜ்யத்தை நாம் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக தேவன் கிருவை தரும்படியாக எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவோம் ஆண்டவரே மை ஸ்தோத்திரம் 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 சங்கீதக்காரன் தாவீதை காம்பே ஆட சொல்லி கேட்பே சங்கீதக்காரன் தாவீதை காம்பே ஆட சொல்லி கேட்பே சேர்ந்து பாடிடுவே அங்கு நடனம் ஆடிடுவே சேர்ந்து பாடிடுவே அங்கு நடனம் 